mogę wyjść na powietrze. Byłoby to na pewno lepsze, ale jestem kontuzjowany i niestety nie mogę wyjść. Dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na jedno z tych pytań, jakie zadajecie w komentarzach głównie. Szczególnie ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z HDR 50. Także na potrzeby tego filmu zamówiłem specjalnie nowego HDR. -a. Zaraz się nim zajmę. Pytanie jakie zadajecie brzmi, jaką moc ma HDR 50 11 Judy po wyjęciu bloku zaworu i czy można tak strzelać? Także wszystko co dzisiaj zrobię w tym odcinku to rozpakuję rewolwer, następnie załaduję kulki, będą to kulki dewastator i kulki gumowe z opiłkami, czyli popularnie mówiąc gumowo-metalowe. Zmierzę jaką moc ma rewolwer bez żadnych modyfikacji, zmian i tak dalej. Później wyciągnę z rewolweru blok zaworu i znowu wykonam pomiar mocy chronometrem X radar. Dobrze, to zaczynam. W opakowaniu znajduje się rewolwer, imbus, tak. oczywiście instrukcja obsługi i nic więcej. Wszystko znam, także nie będę zaglądał do instrukcji. Imbus się przyda, bo zapomniałem wziąć, a nie będę chodził. Nie będę używał też żadnych sprayów silikonowych, po prostu sprawdzę wszystko tak, tak go wyciągnąłem z paczki. Pachnie nowością, dawno nie czułem tego zapachu. Wszystko wygląda ok. Także. Załaduję na początek 6 kulek stalowo-gumowych. Okay. Następnie wrzucę gaz. Gaz mam różnych producentów, ale użyję losowo na przykład gazu ASG. Wrzucam Zamykam. Ok. Kulki metalowo-gumowe. No. Przygotowałem wcześniej kulochwyt, ale nie pokażę, bo nie będę wstawał. <grym> Radar działa. Tabele z wynikami podsumowującymi zobaczycie w dalszej części odcinka. Także przebijam kapsułę. Nie słyszę żadnych wycieków. Wszystko wygląda, że jest ok. Także mierzymy pierwszy strzał z tego rewolweru. Chyba, że był wcześniej gdzieś tam testowany jeszcze u producenta lub dystrybutora. Sprawdzamy. FPS Następny strzał 360 FPS Następ, Następny 350 Następny 339 Piąty strzał 340, mam nadzieję, że widać. I ostatni strzał. 
332 Magazynek powinien być pusty Jest Sprawdzę to jeszcze zanim zdemontuję elementy rewolweru na amunicji Devastator Amunicja jest nowa, nie była też jeszcze używana o, Fajnie ciasno siedzą Czyli ładuję dewastatory Szczał pierwszy z dewastatorem, ale ogólnie szczał numer 7 na tej K ampułce CO2 Sprawdzamy Wieszcie 63 fps 258 fps 259 fps Uchwyt mi się przewrócił Jest siła, nie? 255 fps 252 fps Chyba ostatni teraz już strzał 247 fps To był ostatni chyba, ale sprawdzę jeszcze Tak, 0 I magazynek już jest pusty e, Wyniki zaraz przeliczę też na Julii i zobaczycie w dalszej części filmu Ach, by było. Spuszczę teraz gaz. Ok. Wyciągnę zużytą ampułkę. Ok. E, jeszcze tylko dla formalności e, zważę na szybko kulki. Żeby było jasne jaką mają wagę Także Najpierw zważę dwie kulki metalowo-gumowe okay. 2,67 grama Jeszcze jedną, tylko żeby potwierdzić ten wynik 2,67 grama Czyli wa ważą idealnie tak samo Zobaczymy jak jest to z dewastatorem 4,75 grama Następną 4,73 grama Czyli przyjmiemy tą większą wartość 4,75 do obliczeń mocy To już nam nie będzie potrzebne no, Wypad Już też nie Wypad Podłożę na chwilę wszystko to co jest zbędne I przystąpię do demontażu Demontażu Wszystko i przystąpię do wyciągnięcia bloku zawodu do tego będę potrzebował śrubokręt mały śrubokręt krzyżakowy najlepiej przynajmniej dla mnie zaczynamy jeszcze przy, przed odkręceniem warto sobie wrócić do kadę bębenka Połowa sukcesu <laughs> Jeżeli jest problem z odkręceniem śruby Nie warto przekrzywiać śrubokręta Trzeba po prostu wsadzić jak najbardziej pionowo Żeby śrubokręt jak najbardziej dopasował się do łba Do nacięć w łbie śruby I po prostu docisnąć jak najmocniej żeby uniknąć objechania śluby, żeby jej nie uszkodzić 
Coś ciężko mi tutaj to idzie. Jest mi niewygodnie. O, tak może będzie lepiej. Chyba najgorsza czynność. Ok, zobaczymy, czy wszystkie puściły. Delikatnie rozduszam ołdowę z przodu, z tyłu. Jeszcze jakaś trzyma. Wszystkie śluby są odkręcone, a mimo to nie mogę zdjąć. Teraz zobaczymy dlaczego. To wygląda jakby był delikatnie podklejony, chociaż nie sądzę. Wygląda to, że tutaj na tym odcinku coś dodatkowo jeszcze trzyma obydwie obudowy. Śluby są odkręcone, żadnej nowej nie ma. Prawdopodobnie jest tutaj dodany klej. Teraz to otworzę, to się dowiemy. Ja nie chciałbym czegoś uszkodzić. O, było słychać wyknięcie, czyli nie ma chyba kleju, ale plastiki były dość ciasno wciśnięte. Jeszcze dla pewności. No. To jest tu. O. I ta śrubka też była jeszcze nie tak. Wyglądała, że jest do końca wykręcona, ale jeszcze delikatnie trzymała. Dobrze, jesteśmy wewnątrz. Oryginalnie jest czymś przesmarowany. To dobrze. Zamontuję najpierw sobie tą część ze sprężyną. Wyciągnę lufę. Jak to zebrać HDR, to możecie zobaczyć w wcześniejszych moich odcinkach na moim kanale no chodź do taty dobrze a my a, tak. za chwilę wrócę muszę iść po jeszcze jedno narzędzie zapomniałem Dobra, jestem już z powrotem, to czego zapomniałem to narzędzie numer 1, narzędzie numer 2, przyda nam się to, już pokazuję do czego, blok zaworu, jeszcze raz go pokażę, znajduje się w tym miejscu, także musimy odkręcić tutaj tą, ten dekielek, Wkładam. No. Skręcam. W zasadzie tylko poluzowałem. Już powinno dać się odkręcić ręką, ale jest to delikatnie nasmarowane. To ślizga się w palcach. Także użyję. Zaśmierdziało czymś. Ale to nie ja. OK. Tutaj widać, że znajduje się, mam nadzieję, że widać, znajduje się blok zawodu z zewnątrz. Teraz, żeby go wyciągnąć, nie wiem, czy uda mi się to pokazać, by musiał wstać. Z lewej i z, i z prawej strony albo z lewej i z prawej strony znajdują się takie dwie wypustki, które blokują 
ten blok zawodu przed wypadnięciem i czasami jest problem go wyjąć, jest to bardzo tak jakby pasowne i łatwo uszkodzić te dwie wypustki chociaż czasami się uda, że tylko delikatnie się zjadą i można wkładać, wyciągać ile razy się chce można spróbować wyjąć ten blok zawodu z tej strony jeżeli się uda to super, bo nie trzeba wtedy demontować całości spróbuję z tą stroną, jak się nie uda wtedy rozbiorę jeszcze dalej Próbuję go jakoś zahaczyć i po prostu pociągnąć na zewnątrz. O, udało się. Także jest to możliwe. <grych> o, jest tutaj. Jest to nowy blok. Komora jest pusta. Sprawdzę sobie przy okazji tylko, czy ten blok różni się czymś z mojego wcześniejszego hardware'a kupionego już tam jakiś czas temu. Wszystko wygląda identycznie. Także żadnych zmian tutaj nie zauważam. Odłożę obydwa. Teraz zakręcę dekielek. Dokręcę kleszczami. Ok. Dokręcam tak do pierwszego oporu i tak jeszcze delikatnie. Nie ma co tutaj przesadzać z siłą dokręcenia, bo wewnątrz jest uszczelka i po co ją dodatkowo miażdżyć. No i prawie gotowe. Teraz jedynie poskładam to do kupy. A będzie potrzebne, to nie będzie potrzebne. I sprawdzimy jakie osiągnę wyniki. Ok, lufa na swoim miejscu, stężyna tak samo. Z lufy na swoim miejscu, stężyna na miejscu. Można to docisnąć dla pewności bach, bach, bach. ok teraz zamknę obudowę ok pamiętajcie tylko żeby przy sprawdzaniu czy obudowa dokładnie dolega nie przechylić rewolweru bo można łatwo zgubić śrubki a są czarne jak ktoś ma ciemną podłogę może być problem żeby je odnaleźć Teraz już tylko dokręcę wszystkie śluby. Nie wiem dlaczego, ale zawsze zaczynam od lufy, ponieważ czasami jak składam rewolwer i skręcam od strony komory z gazem, to robi mi się tutaj szczelina. Taka, że problem jest z tą śrubką ją dociągnąć, a gwint wiadomo jest w plastiku, to łatwo uszkodzić gwint. A jeszcze lepszym pewnie sposobem by było dokręcenie dwóch śrub od przodu na środku gdzieś, dwóch śrub na końcu i po kolei każdym po trochu dokręcać, ale nie ma na to czasu. <grych> Dobra, wszystkie śruby dokręciłem tak do pierwszego oporu i troszeczkę, teraz tylko podociągam je troszeczkę mocniej dla pewności. Ok, sprawdzam czy nie ma jakichś szczelin. Wszystko wygląda ok. Tutaj chyba coś maleńko. O. Jest ok. Działa. Więc teraz tak, załaduję znowu kulki na początek. metalowo-gumowe sześć sztuk Za. załaduję gaz następny 
bo tym razem wziąłem losowo od Grossman nie wiem Szkoda, że nie mam tutaj pod ręką jeszcze jednego ASG, że to by było ale różnice to raczej nie powinno sprawiać, więc ładuję Grossmana w tej chwili Kulki metalowo-gumowe Przebiję kapsułę, najpierw posłuchamy czy nie będzie jakichś rozszczelnień, czy wszystko będzie ok, nie będzie nic słychać złego Wygląda, że ok, więc przystępuję do pomiaru Pierwszy szczał, kulki metalowo-gumowe Wow. 362 fps kolejny szał 347 fps 349 fps 349 fps szał piąty chyba 344 fps Jak? <laughs> 341 fps To był chyba ostatni strzał A nie chcę marnować na pusto, więc sprawdzę po prostu w magazynek czy jest pusty Ja, to jest koniec Teraz na załaduję kulki Devastator Panie ciasno wchodzą, jest takie specyficzne kliknięcie Nie wiem czy słychać, ale... O, tam mniej Ok Załadowane Wkładam Blokuję Czyli szczał numer 1 dewastatorem, a ogólnie szczał numer 7, no to ja mam półce CO2 Rozpoczynamy pomiar 269 fps 273 fps 272 fps 264 fps 263 fps Chyba ostatni 258 fps Sprawdzę tylko czy był ostatni, bo nie liczyłem Tak 0, 0, czyli jest pusty Czyli Trzy magazynki na tych ustawieniach bez bloku zaworu Powinno dać się radę wyszczelić Nie wiem tylko z jaką mocą by był ten ostatni magazynek numer 3 Dobra, spuszczę tą końcówkę gazu Wyciągnę tą ampułkę, idę policzę jak to się przekłada na dżule Za chwilę dam wam znać O, idę, podsumuję te wyniki i będzie wszystko wiadomo. Spoglądając na wyniki, troszeczkę mnie to zdziwiło, że rewolwer, który kupiłem dwa lata temu, chciałem to sprawdzić, ale mam go rozłożonego, bo testuję sprężyny. Także na, na tą chwilę nie będę go składał, ale wyniki pokazywał dokładnie ten sam chronometr, który używałem wtedy. Wyniki były w okolicach 10,5, tam 11, do 11,5, 12 juli maksymalnie. Dzisiaj te wyniki są wyższe, na tym, strzelając na tym nowym rewolwerze. Może tu ma wpływ temperatura, bo mam dość ciepło tutaj w pomieszczeniu. Ale jeszcze to chcę sprawdzić, bo patrzałem do instrukcji, to 
nic się nie zmieniło, nie ma kompletnie żadnych zmian. Dalej są dwie wersje, jedna poniżej 7,5 Joula. Wersja, którą ja kupiłem jest do 11, 11 Juli. Ale mam jeszcze jeden chronometr, troszkę bardziej zmęczony życiem. <grym> Ale yy, sprawdzę tak na szybko. Jeden magazynek kulek stalowych, jeden metalowo-gumowych i jeden magazynek kulek z dewastatorów. Yy, Porówną wyniki, tak z ciekawości. Gaz. O. Gaz mam Crossmana i jeden ASG doniosłem. Nie wiem, to użyjemy Crossmana, bo na tym testowałem wcześniej. Yy, rewolwer bez yy, bloku zawodu. Dobra, nie ma co gadać, trzeba to sprawdzić. <grych> Na początek pójdą, żeby była kolejność ta sama, kulki metalowo-gumowe. Może to też być spowodowane tym, że rewolwer jest nowy i może musi się co nieco w nim ułożyć, żeby wyniki były bliżej tego, co podaje producent. Dobra, sprawdzam. Trzysta czterdzieści siedem. Trzysta czterdzieści siedem. Trzysta trzydzieści sześć. Trzysta czterdzieści jeden. Nie będę pokazywał, bo i tak tego nie widać, a wyglądam jak kaleka. Trzysta trzydzieści dziewięć. Nie wiem, czy to był pójdź, czy ostatni. Jeszcze jeden strzał został, już sobie daruję, bo wyniki wychodzą podobne. Załaduję teraz yy, dewastatory. Tego jednego muszę wymienić, bo niechcący podniosłem yy, z ziemi. Uf, dam nowego. Dwieście siedemdziesiąt dwa, dwieście sześćdziesiąt siedem, dwieście sześćdziesiąt jeden, dwieście sześćdziesiąt osiem, dwieście pięćdziesiąt osiem, dwieście pięćdziesiąt sześć, koniec. Za chwilę pokażę wyniki, albo gdzieś tutaj będą już pokazane. Zaraz wracam. Podsumuję to, co tutaj się stało. <grym> Jakbym miał to podsumować tak na szybko, to mogę powiedzieć, że wyniki z obu chronometrów są jednakowe. Średnia siła dla amunicji gumowej z opiłkami metalu czyli tych popularnych stalowo-gumowych, metalowo-gumowych wahała się gdzieś tam w okolicy 14,5 Joula dla amunicji Devastator ta średnia powiedzmy wyniosła nieco ponad 13 Juli. wiadomo, że ta amunicja będzie lepsza do destrukcji ta będzie lepsza do strzelania do tarczy i tak dalej ale co ciekawe Wyniki po wyjęciu bloku zaworu z Hadera dla amunicji gumowej z opiłkami metalu zwiększyła się praktycznie tyle co nic, może tam o jakieś 0,25 Joula, ale za to o, dla amunicji Devastator ta moc zwiększyła się o 1 Joule, maleńko ponad 1 Joule. Dlaczego moc się zwiększyła nieznacznie, albo tylko gdzieś tam w okolicy jednego Joula, to myślę, że tutaj trzeba popatrzeć nie tylko na 
objętość zbiorniczków, w których zbiera się gaz, ale trzeba też patrzeć na wszelkie przewężenia, rozszerzenia występujące po drodze, powodując oczywiście zmianę ciśnienia na poszczególnych etapach. Dalej mnie to ciekawi, porównam sobie oczywiście te wyniki z, z hdr który kupiłem około dwóch lat wcześniej. Jeżeli różnica będzie znaczna, a, bo nie wiem czy dokładnie pamiętam wszystko, to postaram się to pokazać na filmie. Mam nadzieję, że ten film w jakiś tam sposób odpowiedział na Wasze pytanie. Także nic, tylko testować, strzelać. Sezon coraz bliżej, pogoda coraz lepsza. Nie ma co siedzieć w domu. <śmiech> Trzeba się kulać na plac. Cześć.